నమస్కారం హెచ్సివి వార్తలకు స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం ప్రారంభోత్సవ సభలో తెరా శాసనసభ్యులు అనాబత్తం శివకుమార్ తెరాలి కొత్తపేటలోని ఎస్ఆర్ఎస్ఎం హైస్కూల్లో మధ్యాహ్న భోజనం బిఎంఆర్పిని పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే అనాబత్తి శివకుమార్ తెరాలిలో తొలిసారిగా ఇంటర్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ నిర్వహించడం సంతోషకరం తెరాయి పురపాసంగ చైర్పర్సన్ సయ్యద్ కాలిదన సి అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కుల మత జాతి పార్టీలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలు అందించడమే లక్ష్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుందని తన శాసనసభ్యులు అనాబతి శివకుమార్ అన్నారు మంగళవారం తెనాలోని రామకృష్ణ కళాక్షేత్రంలో వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం పథకాన్ని తన శాసనసభ్యులు అనాబతి శివకుమార్ చౌదరి మీదుగా లాంఛనంగా ప్రారంభించి లబ్ధిదారులకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు మంగళవారం తెనాలి కొత్తపేటలోని తెనాయి రామకృష్ణగర్ కళాక్షేత్రంలో వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం పథకాన్ని తెనా శాసనసభ్యులు అన్నాబతి శివకుమార్ చేతుల మీదుగా లాంఛనంగా ప్రారంభించి లబ్దిదారులకు చెక్కులు అందజేశారు తొలుత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఈబీసీ నేస్తం పథకం ప్రారంభ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన స్క్రీన్పై ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు లబ్దిదారులు వీక్షించారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో తెనాలి శాసనసభ్యులు అన్నాబతి శివకుమార్ మాట్లాడుతూ అగ్రవర్ణాల్లోని పేదలకు చేయుతున్న ఇచ్చేలా వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం పథకాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించడం సంతోషకరమని అన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ కాపులకు ఎలాగైతే ఆర్థిక సహాయం అందించడం జరుగుతుందో అలాగే అగ్రవర్ణాలోని బ్రాహ్మణ వైశ్య రెడ్డి కమ్మ పేద మహిళలకు ఈబీసీ నేస్తం ద్వారా సంవత్సరానికి పదిహేను వేల రూపాయలు అందించడం జరుగుతుందని అన్నారు పార్టీలకు అతీతంగా కుల మతాలకు అతీతంగా లబ్దిదారులను ఎంపిక చేసి సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్న ఘనత వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాందని అన్నారు నియోజకవర్గంలో ఈబీసీ నేస్తానికి సుమారు మూడు మంది లబ్దిదారులకు నేడు వారి వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో నగదు జమ చేయనున్నట్టు తెలిపారు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నియోజకవర్గంలో ఇరవై ఏడు వేల మంది పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలను తన చేతుల మీదుగా అందించినందుకు గర్వంగా ఉందని అన్నారు సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ఆర్థిక సహాయం పొందుతున్న లబ్దిదారులు తమకు వచ్చిన నగదును దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా తమ కుటుంబ అభివృద్ధికి వినియోగించుకోవాలని అన్నారు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను చూసి వరవలేక ప్రతిపక్షాలు రాద్దాంతం చేస్తున్నాయని అన్నారు పేద ప్రజల అభివృద్ధి కోసం పాటు పడుతున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ను తనను ప్రజలందరూ ఆశీర్వదించి అండగా నిలవాలని ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ పేర్కొన్నారు తెనాలి పురపాలన చైర్పర్సన్ సయ్యద్ కాళిదన సి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని అగ్రవర్ణాల్లోని పేదలకు చేయుతునిచ్చేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్సార్ ఈబీసీ నేస్తం పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం సంతోషకరమని అన్నారు స్త్రీలకు సముచిత స్థానం కల్పిస్తూ సమాజంలో గౌరవించేలా ముఖ్యమంత్రి జగన్ మహిళా శక్తిని ప్రోత్సహించడం ఉదాహరణ అన్నారు సభలో తెనాలి పురపాలన కమిషనర్ ఎం జశ్వంతరావు వైకుంఠపురం ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ ఉప్పల వరదరాజులు అర్బన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ జట్టి నాగేశ్వరరావు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పోతావజ్ఞలు పురుషోత్తమ్ శర్మ ప్రసంగించారు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను లబ్దిదారులు సద్వినియోగం చేసుకుని వారి వారి కుటుంబ అభివృద్ధికి దోహదపడాలని అన్నారు మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గుంటూరు కోటేశ్వరరావు రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ మన్నో ప్రభాకర్ రాష్ట్ర కృష్ణభజ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ కావేటి నిర్మల రాష్ట్ర హస్తకళల అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ టి సత్యగాన ప్రసూనాంబ మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గోపాల్ రావు రాష్ట్ర బట్రాజు కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ఆర్ సుష్మరాజు కౌసర్లు దుబాయ్ బాబు మొగల్ అహ్మద్ బేగ్ కొడవర్తి శ్రీ సాయి హరిరామ్ ఏ కోటయ్య కుర్రా సుజాత ఎం సుమన రేఖాదేవి కె రత్నకుమారి పి లక్ష్మీలావణ్య పలువురు కౌన్సర్లు నాయకులు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఈ దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో పరిపాలిస్తున్న పాలకులు ముఖ్యమంత్రులు పార్టీలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ఓసీ కులస్థల్లో ఎవరైతే పేదవారు ఉండారో ఆ పేదవారికి ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను వేల రూపాయలు వేస్తున్న ఈ నేస్త్రాన్ని వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్త్రాన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ భారతదేశంలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చూపించిన ఈ పథకాన్ని కటిమా రాష్ట్రాల్లో కూడా అమలు చేయాలి చేస్తారు అని నేను ఈ సందర్భంగా ఆశిస్తూ ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి ఇంత ముందే ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఇనాగ్రేషన్ అయింది రెండు విషయాల్లో నేను గర్వంగా చెబుతా ఉండా ఒకటి ఈ తెనాలి నియోజకవర్గంలో ఇంతకు ముందు పరిపాలించిన ఏ శాసనసభ్యుడు చేయని విధంగా దాంట్లో మా తండ్రి అన్నా సత్యనారాయణ కూడా ఉండాలి భగవంతుని ఆశీస్సులతో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దయతో ఇరవై ఏడు వేల కుటుంబాలకి నివాస స్థలం ఇచ్చే గొప్ప అదృష్టం భగవంతుడు నా చేత చేపించాడు నేను ఎంతో గర్వపడతాను ఒక ఓసీ సామాజ వర్గానిక
ఈ జనాలి నియోజకవర్గంలో ఉన్న బ్రాహ్మణ వైశ్య రెడ్డి కమ్మ కులాలకు సంబంధించి టౌన్కు సంబంధించి పదహారు వందల నలభై కుటుంబాలకి ఒక తెనాలి పట్టణం కొల్లిపర మండలం పన్నెండు వందల తొంభై రెండు అలాగే ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది తెనాల మండలం అంటే వెరసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాం అన్న రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకు చెందిన నువ్వు ఇస్తున్న వైఎస్ఆర్ చేత స్త్రీ యొక్క ఆర్థిక స్వతంత్రానికి మెరుగుపరుస్తా ఉంది వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతా ఉంది పిచ్చిన ఈ పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలతో వాళ్ళు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటా ఉన్నారు దీన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అగ్ర కులంలో ఉన్న పేదవాడి కూడా నువ్వు ఇస్తే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవితాలను మెరుగుపరుచుకుంటారని మేము చెబితే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అగ్ర కులాల్లో ఉన్న పేదవాళ్ళందరికీ ఐదు వందల అరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయల్ని ఈరోజు మీరు చూసారు ఇంతక స్క్రీన్ మీద బటన్ నొక్కి ఈరోజు వేశారు రాబోయే మూడు సంవత్సరంలో ఈ నలభై ఐదు వేల రూపాయలు మీ సంపాదనకి వేడి నీళ్ళకి చన్నీళ్ళగా మాత్రం ఉపయోగపడతాయి దీంతో మీ జీవితాలు ఉద్ధరిస్తాయని మేము చోటల్లా కానీ మీ సంపాదనకి వేడి నీళ్ళకి చన్నీళ్ళుగా మాత్రం ఉపయోగపడతాయి ఒకసారి ఆలోచించండి అప్పుగా ఇచ్చింది కాదు వడ్డీ లేకుండా ఇచ్చింది కాదు ప్రభుత్వానికి తిరిగి కట్టేది కాదు ఒక అన్నగా ఒక తమ్ముడుగా ఈ రాష్ట్రంలో నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల లోపు ఉన్న మహిళకి ఆర్థిక స్వలాంబన జరగాలా ఎలా అయితే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాల మహిళకి ఇచ్చాము అలాగే అగ్ర కులంలో ఉన్న పేద కుటుంబాలు కూడా ఇవి ఎదగాలా ఆ ఎదుగుదలకి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన గొప్ప కార్యక్రమాన్ని మీ అందరు గమనించమని కోరుతా ఉండా అబ్బాయికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క స్కీముని కూడా ఎవరైతే అర్హులున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అందించడంలో మరి సెక్రటేరియట్ వ్యవస్థ పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తూ ఉంది దానికి మన వాలంటీర్స్ కావచ్చు అలాగే సెక్రటరీస్ కావచ్చు ఎవరు డ్యూటీని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క స్కీముని కూడా సక్సెస్ చేయడానికి వాళ్ళు చాలా కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే మన టౌన్లో ప్రతి బెనిఫిషరీ అంటే ఏ స్కీముకి సంబంధించి ఆ స్కీమ్కి మరి సెలెక్ట్ చేయటంలో వాళ్ళు అహోరాత్రులు కష్టపడి మ్యాక్సిమం అంటే ఇబ్బంది లేకోకుండా చాలామంది వరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నంత వరకు కూడా మేము పరిగణలోకి తీసుకున్నాం ఆ పరిగణలోకి తీసుకునేటప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కూడా ఎలిజిబిలిటీలోకి తీసుకొచ్చి కార్యక్రమం కూడా చాలా వరకు చేశాం మరి ఈ రోజున మనం ఈబీసీ నేస్తం కింద మన తెనాలి అర్బన్కి సంబంధించి మొత్తం అప్లికేషన్ ఐదు వేల ఆరు వందల ముప్పై మంది అప్లై చేసుకున్నారు దానికి సంబంధించి పదహారు వందల నలభై మందిని మనం సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఈ రోజున మనం రెండు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల రూపాయలు మన అర్బన్కి సంబంధించి వివిధ రకాల బెనిఫిషియల్ అంటే పద్నా పదహారు వందల నలభై మంది బెనిఫిషియల్ అకౌంట్లో ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ అయ్యి ఉంటాయి వారి కులాల్లో కూడా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరగాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో మరి ఈ రోజున ఈబీ వైఎస్ఆర్ ఈబీ సినేస్తం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ ఈ రోజు ఎక్కడా లేని విధంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అగ్ర కులాలలో కూడా ఉన్న బీదవారికి మరియు ఆర్థికంగా వెనకబడిన వారికి కూడా డబ్బులు ఇవ్వాలని ఈబీసీ అనే ఈ పథకం ఈ విడుదల చేయటం జరిగింది అగ్ర కులాలలో ఉన్న బీదవాళ్ళు కూడా దీనివల్ల లబ్ధి పొంది దానివల్ల వారు ఏదైనా వ్యాపారం కానీ వారి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటే వారి కుటుంబంలో ఎంతో అభివృద్ధి జరుగుతుందని మరియు వారికి ఎంతో లాభం చేకూరుతుందని తెలుస్తాను బీదవాళ్ళు అనేవాడు ప్రతి కులంలో ఉంటాడు ప్రతి కమ్యూనిటీలో ఉంటాడు అటువంటి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని 
ఇన్ని సంవత్సరాల భారతదేశ చరిత్రలో ఇన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇన్ని ముఖ్యమంత్రుల పరిపాలనలో ఏ వ్యక్తి చేయనటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయడం చాలా మనకి గర్వకారణం చాలా అదృష్టం తెనాలి నియోజకవర్గంలో ఈ యొక్క ఈబీసీ ద్వారా వచ్చిన పథకం పదహారు వందల నలభై మంది అయితే దానిలో దాదాపుగా సగం ఏడు వందల ముప్పై మంది వైసీఆర్కి వచ్చిందంటే ఇది మన వయసులకి చాలా గర్వకారణం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఆయన ఏ శాస్త్రం చదువుకున్నారో మనకు తెలియదు కానీ ఎత్ర నార్యంతు పూజ్యతే రమంతే తత్ర దేవత ఎక్కడ స్త్రీలు పూజ పాడతారు ఎక్కడ స్త్రీలు గౌరవించబడతారు అక్కడ దేవతలు సంచరిస్తుంటారు అనే వాక్యాన్ని తన రాష్ట్రంలో పదిలపరుచుకోవాలనే సదుద్దేశంతో అగ్రవర్ణ నిరుపేద మహిళలు భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రధాని కూడా ఇంతవరకు రాజకీయ ఓటు బ్యాంక్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీని మాత్రమే రాజకీయ ఓటు బ్యాంక్ తమ హక్కుల్ని కాపాడుకుంటూ తమ రాజకీయ పదవులు కాపాడుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళే తప్పితే అగ్రవర్ణ నిరుపేద మహిళల కట్ల వాళ్ళ హృదయాల్లో తెలుగు చూసిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు అంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కడే అని మీ అందరికి సభాముఖం పల్లెల్లో ఆకలికి అలతించి పోవడం అనేది సంఘం చేసే నేరం ఏ ఆకలిగా ఉండకూడదు ప్రజలందరూ ఆకలిగా ఉండకూడదు ప్రజలందరికీ సంక్షేమంగా ఉండాలి అందరూ డెవలప్ కావాలి ఈ డెవలప్ ఇప్పుడు ఈ అమ్మఒడి పథకం కానీ ఈ ఉద్యా జీవన పథకం కానీ ఈ పథకాలుగా వచ్చిన సంక్షేమ ఫలాలు వీళ్ళంతా ఈ కుర్రాళ్ళు వీళ్ళంతా ఈ పిల్లలు వీళ్ళంతా చదువుకుని ఉన్న ఉన్న స్థానాలు పొంది ఉన్న చదువు చదువుకుని వచ్చే అప్పుడు డెవలప్మెంట్ అనేది నీకు అర్థం అయిపోద్ది డెవలప్మెంట్ అంటే అది ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న పని ఏంటంటే అందరినీ అందరినీ అభివృద్ధి రోజు రావాలి పల్లెల్లో ఉండే ప్రతి ప్రతి వ్యక్తిని ఊరు కూడా ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా అతను కూడా అభివృద్ధి పొందాలి అంటే అతను కూడా పైకి రావాలి అతను కూడా ఆకలి లేకుండా ఉండాలి తెనాలి కొత్తపేటలోని ఎస్ఆర్ఎస్ఎం బాలు నూత పాఠశాలలో తెనాలి శాసనసభ్యులు అన్నాపతి శివకుమార్ ఆదేశాల మేరకు మధ్యాహ్న భోజనానికి ఉపయోగించే నాసిరకం బియ్యం స్థానంలో నాణ్యమైన బియ్యం అందించేలా అధికారులు మంగళవారం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా తెనాలి మండలి ఎంఈఓ మేక లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ పాఠశాలలోని మధ్యాహ్న భోజనానికి ఉపయోగించే బియ్యం నాసిరకంగా ఉండడంతో ఆ బియ్యాన్ని తరలించి నాణ్యమైన బియ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని అన్నారు పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందనకర్లేదని పరిశుభ్రత వాతావరణంలోనే భోజనాన్ని పిల్లలకు అందించడం జరుగుతుందని వివరించారు సివిల్ సప్లైస్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లక్ష్మణరావు మాట్లాడుతూ పాఠశాలలో నిలువ ఉన్న బియ్యాన్ని గురించి వాటిని రీప్లేస్మెంట్ చేసేలా చర్యలు తీసుకున్నట్టు తెలిపారు అలాగే మిగతా పాఠశాలలోను బియ్యం వస్తువులు పరిశీలించినట్లు పేర్కొన్నారు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మౌలానబి మాట్లాడుతూ పాఠశాలలో అధిక మొత్తం బియ్యం నిల్వ ఉండడంతో కొంతమేరకు బియ్యం చెడిపోవడం జరిగిందని ఇక నుండి అలా కాకుండా విద్యార్థుల హాజరును బట్టి బియ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకున్నట్టు వివరించారు మున్సిపల్ బాయ్స్ హై స్కూల్లో నిల్వ ఉండేటువంటి స్టాక్ రైస్ని గమనించడం జరిగింది మరి ఆ రైస్ను వండకుండా మొత్తాన్ని కూడా ఎమ్మెల్యే పాయింట్కి పంపించి కొత్త రైస్ని తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ అంతా కూడా శుభ్రంగానే పరిశుభ్ర వాతావరణంలోనే భోజనం ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి మెను ప్రకారమే మరి దాన్ని గమనించి పేరెంట్స్ కూడా భోజనం ఇక్కడ తినడానికి మరి ప్రోత్సహించవలసిందిగా కోరుతున్నారు సిఆర్పిల ద్వారా అన్ని పాఠశాలలు కూడా పర్యవేక్షించి ఇంకెక్కడైనా రైస్ స్టాక్ ఉందా స్టాక్ ఉంటే ఆ మొత్తాన్ని కూడా తీసేసి కొత్త స్టాక్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నారు ఎస్ఆర్ఎస్ బాయ్స్ హై స్కూల్లో నిన్న పిల్లలు స్కూల్లో మిడ్ డే మీల్స్ పెద్దగా వాళ్ళు తినడానికి పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు దానివల్ల రైస్ యొక్క కన్సంప్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంది నిల్వలు పెరిగిపోయినాయి ఆల్రెడీ మా దగ్గర స్టాక్ కూడా ఎక్కువ ఉంది అది దానికి రైస్కి అప్రూవ్ పడడం వల్ల పిల్లలు దాన్ని కొంచెం ప్రాబ్లమేటిక్గా తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది జగనన్న గోరుముద్ద పథకంలో భాగంగా కోడి గుడ్డు చిక్కి కూడా ఇస్తున్నారు అది పోషక విలువ ఉన్న ఆహారం అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ పేద పిల్లలు అని చెప్పి ఎంకరేజ్ కింద ఇవ్వడం అవుతుంది కాబట్టి మీరు దాన్ని ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా రెగ్యులర్గా మీరు స్కూల్లో మీడియా మీరు చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా ఎంఎస్ స్పందించిన డిపార్ట్మెంట్ వారికి కమిషనర్ గారికి ఎమ్మెల్యే సార్కి ఎంఈఓ గారికి సీఎస్ఓ గారికి వీరందరికీ స్కూల్ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నా ఎక్కువగా నిల్వలు ఉండటం మూలంగా దాదాపు నూట అరవై బస్తాలు గవర్నమెంట్ ఫోర్ట్ ఫైవ్ రైస్ వీళ్ళకి రోత్ కుమార్ పంపించడం జరిగింది వీళ్ళు వెనకమాల నుంచి కాకుండా ముందు నుంచి ఫ్రెష్గా వచ్చిన వాటం మూలంగా వెనకమాల వాటికి మొక్క పురుగు పట్టడం అనేది జరిగింది మంచి రీప్లేస్మెంట్ చేసి మంచి బియ్యం ఇప్పిస్తామని అదేవిధంగా ఇంకా మిగతా ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి మిగతా స్కూళ్ళలో కూడా ఎక్కడన్నా కానీ ఈ విధంగా బియ్యం పాడైపోయి ఉంటే అవన్నీ కూడా రీప్లేస్మెంట్ చేపిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం తెనాలి కొత్తపేటలోని తాలూకా హై స్కూల్ ప్రాంగణంలో అబ్దుల్ సత్తార్ ఖాన్ మెమోరియల్ టీ ట్వంటీ ఛాంపియన్
తమ తండ్రి అబ్దుల్ సత్తార్ ఖాన్ పేరు మీద ఏర్పాటు చేసిన ఛాంపియన్షిప్ పాలు పాల్గొన్న క్రీడాకారులను అభినందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు తెనాలి పురపాసంగా చైర్పర్సన్ సయ్యద్ కాళీదరసి మాట్లాడుతూ క్రీడల పట్ల మక్కువతో యువత పాల్గొని క్రీడలు రాణించాలని అన్నారు క్రీడల వల్ల మానసిక ఉల్లాసం పెంపొందించుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు రాష్ట్ర స్థాయి టోర్నమెంట్ తెనాలి పట్టణంలో తొలిసారిగా నిర్వహించుకోవడం సంతోషకరంగా ఉందని అన్నారు కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్ కుర్రా సుజాత యువ క్రికెట్ అకాడమీ డైరెక్టర్ హరిదాస్ గౌరీశంకర్ కోచ్ బాలిక్ నాయకులు కుర్రా శ్రీను షేక్ మీరావలి మామిడి బొత్తుల సుబ్రహ్మణ్యం షేక్ బాకర్ బండారు రవికాంత్ మట్టుపల్లి గోపాలకృష్ణ తమిళనాడు జట్టు కోచ్ రోషన్ కుమార్ మెంటర్ విక్రమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు very much uh, steps forward taken by malik and uh, his director our uh, uma shankar saab and uh, uh, his yuva cricket academy members this is an a uh, first state meet uh, organized in tenali between tamil nadu state tamil nadu cricketers association uh, such an a uh, good team are going to play in this uh, grounds and uh, today and tomorrow 25th and 26th uh, this event is going to take this and on 26th evening we will have an a closing ceremony with uh, most probably our honorable uh, mlsr will be here to present you uh, the winners the trophies and for this my father uh, janab abdul sattar khan who has recently passed out gnapakardam ee memorial team ni run cheyadam దీనికి ముందు వచ్చినటువంటి యువ క్రికెట్ అకాడమీ మాలిక్ అండ్ ఉమాశంకర్ గారు వీళ్ళందరినీ నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను ఎన్ఐలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇంటర్ స్టేట్ మ్యాచ్ జరగటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఇది ఈరోజు మేము ప్రారంభించడం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ ఐపీఎల్ అండర్ నైన్టీన్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో తమిళనాడు టీం పాల్గొనటం నేను వారికి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను వెల్కమ్ టు తెనాలి టు తమిళనాడు అండర్ నైన్టీన్ టీ ట్వంటీ టీ క్రికెట్ అంటే ఎంతో అభిమానం అని మనకందరికీ తెలిసిన విషయం ఈ క్రికెట్ అనేది భారతదేశంలోనే కాక ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే క్రికెట్ అనేది ఒక చాలా ఉత్సాహకరమైన మరియు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయేమో ఒక మంచి కోచ్ కింద ట్రైన్ అయ్యి థర్టీన్ డిస్టిక్లోంచి సెలెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఈ మ్యాచ్ లో ఆడటానికి వచ్చిన మన ఆంధ్ర టీమ్ కూడా నేను స్వాగతం చెప్తున్నాను టీమ్ స్పిరిట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ టీం ఎవరు గెలు గెలుస్తారు అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అయితే మీరు గెలిచి దీంట్లో మీ ఆటల్లో మీ ప్రావీణ్యం చూపించి ఇంకా ముందుకు సాగి స్టేట్ లెవెల్లో మీరు పేరు తెచ్చుకోవాలి మీ జీవితంలో ఎన్నో సాధించాలి ఇంటర్ స్టేటే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ టీంలలో కూడా మీరు సెలెక్ట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను చూస్తారు అండి మరి ఈరోజు మన తెనాలి చైర్పర్సన్ గారు కాళీ ధనసింహ గారు మరి డాక్టర్ గారు రియాజకాన్ గారి తండ్రి గారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ తమిళనాడు ఆంధ్ర టీ ట్వంటీ కార్యక్రమం క్రికెట్ మ్యాచ్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి మీరందరూ చక్కగా బాగా ఆడి మన ఆంధ్రకి తమిళనాడుకి మంచి పేరు తీసి రావాలని కోరుకుంటాం అధినేత మరియు డాక్టర్ లేద నసీం మేడం గారి మామగారి పేరు మీద ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంది మీ అందరికీ తెలుసు మరి ఇటీవల ఆయన కాలం చేయారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మరి వారి పేరు మీద మరి టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేద్దామని అది మొట్టమొదటిసారిగా తెనాలలో టీ ట్వంటీ టోర్నమెంట్ టీ ట్వంటీ ఛాంపియన్షిప్ ఒక తమిళనాడు ఒక అమరావతి క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ తెనాలలో మొట్టమొదటిసారిగా నిర్వహిస్తా ఉన్నది ఇది ఎందుకంటే తెనాలలో బ్యాడ్మింటన్ జరిగినాయి వాలీబాల్ జరిగినాయి అలాగే ఖోఖో జరిగినాయి కబడ్డీ జరిగినాయి అన్నీ కూడా నేషనల్ వైడ్ జరిగినాయి ఇంతవరకు ఇంటర్ స్టేట్ టోర్నమెంట్ క్రికెట్ అనేది తెనాలి ఇది మొట్టమొదటిసారి నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా అమరావతి క్రికెట్ అసోసియేషన్ చేపట్టింది పెద్దలు ఇద్దరు కూడా మరి మాలిక్ కిరి అనివ్వండి అమరావతి క్రికెట్ అసోసియేషన్ యువ క్రికెట్ అకాడమీకి వినుదండుగా ఉండి ఈ పెద్ద కార్యక్రమాన్ని నిర్మించేదానికి అలాగే మా తండ్రి గారి పేరు మీద నేను ఇండివిజువల్ గా నిర్వహిస్తాను ప్రతి సంవత్సరం మీకు చదువుతున్నారని వారు చెప్పడం మాకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది ఈ క్రికెట్ అకాడమీ ఎంత కష్టపడి గెలిపిస్తాడు సార్ మాలిక్ ఈయన ఇప్పుడు కాదు నాకు ఒక సిక్స్ మంత్గా ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ మంత్గా ఆయన ఫాలో చేస్తారు నన్ను ఏం మొదటి మాట్లాడింది వచ్చి మాలిక్ మీరు ఫస్ట్ డెవలప్ చేయండి చెప్పండి అయితే ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ చేసి ఉండాలని తెలుస్తాను ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు బయరిగి బాగా 
నెక్స్ట్ లెవెల్ పోగాడ మన వల్ల ముగించడానికి నా మన తమిళనాడు నుంచి ఎంత సపోర్ట్ చేయని మనలో నేను సపోర్ట్ చేస్తాను మీరు ఎంత కావాలో ఏం చేయాలో నేను చేస్తాను నో ప్రాబ్లం తెనాలి చెంచుపేటలోని తెనాలి జిల్లా ప్రభుత్వ వైద్యశాలను సోమవారం ఎన్కే విఎస్ ప్రతినిధి బృందం సందర్శించి వైద్యశాలలో రోగులు అందిస్తున్న వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు ఈ సందర్భంగా ఎన్కే వైసీ ప్రతినిధి ఎం కృష్ణ చైతన్య మాట్లాడుతూ వైద్యశాలలోని ఎనిమిది విభాగాల్లో రోగులకు ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవల గురించి క్లుప్తంగా పరిశీలించి రాష్ట్ర అసెస్మెంట్ కు నివేదిక సమర్పించినట్లు తెలిపారు జాతీయ స్థాయి అసెస్మెంట్ కు తెనాలి వైద్యశాలలోని వైద్య సేవల గురించి వాకప్ చేసి తగు చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో డాక్టర్ క్రాంతి సంధ్య పి శివారాణి ఎం వాసుదేవ జె ధనరాజు వైద్యశాల సూపరెండ్ డాక్టర్ సౌభాగ్యవాణి పలువురు వైద్యాధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు మేము ఎన్క్యూఎస్ నేషనల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ స్టాండర్డ్స్లో భాగంగా స్టేట్ అసెస్మెంట్ నిమిత్తం ఈరోజు డిస్టిక్ హాస్పిటల్ తెనాలి రావడం జరిగింది అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా యాజ్ పర్ నామ్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసి మేము రిపోర్ట్ ఇవ్వడం స్టేట్కి జరుగుతుంది అండ్ నేను మనకి యాజ్ పర్ నామ్స్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయండి మనకి ఎయిట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆ ఎయిట్ ఏరియాస్ యాజ్ పర్ నామ్స్ ఉన్నాయా లేదా అంటే మనకు స్టాండర్డ్ ఉంటుంది ఆ స్టాండర్డ్ ప్రకారం నేషనల్ లెవెల్ బెంచ్ మార్క్స్కి అనుగుణంగా ఉందా లేదా మైనర్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే అది ఇక్కడే మనం స్టేట్ అసెస్మెంట్లో చేంజెస్ చేసుకొని నేషనల్ అసెస్మెంట్ ప్రిపరేషన్లో ఇది ఒక ట్రయల్ అనమాట మనం తెనాలి కొత్తపేటలోని ఎస్ఆర్ఎస్ఎం బాలుల ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనానికి ఉపయోగించే బియ్యం వస్తువులు నిల్వ ఉంచే గదిని రెండో రోజు తెనాలి శాసనసభ్యులు అన్నాభూతి శివకుమార్ పరిశీలించి పురుగు పట్టిన నాసిరకం బియ్యం స్థానంలో నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందుబాటులో తీసుకొచ్చేలా చర్యలు తీసుకున్నారు తెనాలి కొత్తపేటలోని ఎస్ఆర్ఎస్ఎం బాలు ఉన్నత పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనానికి వాడే బియ్యం వస్తువులు నిల్వ ఉంచే గదిని తెనాలి శాసనసభ్యులు అన్నాభూతి శివకుమార్ రెండో రోజు మంగళవారం పరిశీలించి పురుగు పట్టిన బియ్యాన్ని మార్పు చేసి నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందుబాటులో తీసుకొచ్చేలా చర్యలు తీసుకున్నారు సౌకర్యవంతంగా లేని వస్తువులు నిల్వ ఉండే గదిని మరమ్మతులు చేసి క్రిమికేటకాలు దరి చేరకుండా ఉపాధ్యాయులు సమితి అధికారులకు ఆయన పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా తన ప్రపాసంగ చైర్పర్సన్ సయ్యద్ కాదరసి మాట్లాడుతూ ఎస్ఆర్ఎస్ఎం స్కూల్ నందు మధ్యాహ్న భోజనం సరిగా లేదంటూ విద్యార్థులు అందించిన ఫిర్యాదుకు ఎమ్మెల్యే అన్నాభతి శివకుమార్ వెంటనే స్పందించి బియ్యం మార్పు చేసి నాణ్యమైన బియ్యం అందించేలా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగిందని అన్నారు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందించేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు మధ్యాహ్న భోజనంపై ఫిర్యాదు చేసిన విద్యార్థులు మాట్లాడుతూ తమకు అందించే మధ్యాహ్న భోజనంపై ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ ఫిర్యాదు చేయగా వెంటనే ఆయన స్పందించి చర్యలు తీసుకోవడం సంతోషకరమని అన్నారు కార్యక్రమంలో తెనాల ప్రపాసంగ కమిషనర్ ఎం జశ్వంతరావు పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ మౌలానబీ కౌన్సిలర్లు కుర్రా సుజాత ఎం సువర్ణ రేఖాదేవి దుబాయ్ బాబు నాయకులు కుర్రా శ్రీను మీరావళి ఎన్ఆర్కే శర్మ పలు నాయకులు పాల్గొన్నారు శాసనసభ్యు అమ్మాపతి శివకుమార్ గారు స్కూల్ పిల్లలు ఇచ్చిన చిన్న కంప్లైంట్ కే స్పందించి బాయ్స్ హై స్కూల్ కి రావడం జరిగింది ఇక్కడ బియ్యంలో ప్రాబ్లం ఉండి కొన్ని పురుగులు అవి వచ్చేసి ఎక్కువ బియ్యం సప్లై అవటం వల్ల లేకపోతే తక్కువ మంది పిల్లలు ఈ భోజనం చేయటం వల్ల ఇక్కడ బాగా స్టాక్ పెరిగిపోయి పురుగులన్నీ పట్టి బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటే నిన్న వెంటనే స్పందించి ఎంఆర్ఓ గారిని కూడా పిలిపించి ఆ బియ్యాన్ని వెంటనే మార్పించడం జరిగింది అది పని ఎలా జరిగిందో చూడటానికి మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చి చూడటం జరిగింది సరే వచ్చే స్కూల్లో కొన్ని రోజుల నుంచి ఫుడ్ బాగోట్లేదు దానికి సంబంధంగా ఎమ్మెల్యే సార్ కంప్లైంట్ చేసాం ఎమ్మెల్యే సార్ ఇచ్చి మాట్లాడారు ఇవాళ ఫుడ్ చాలా బాగుంది తెలంగాణలో ఆనందంగా అనిపించింది కొన్ని రోజుల నుంచి ఫుడ్ బాగోట్లేదు ఫుడ్లో పురుగులు వస్తున్నాయని చెప్తాము దానికి సంబంధంగా బియ్యం మార్చారు సార్ ఇప్పుడు నిన్న మొన్న ఇంతకు ముందు నా బియ్యంతో వండుతున్నారు అదే బియ్యం అంతా పాడైపోయి మొత్తం పురుగులు ఫుడ్ కూడా బాగోకుండా చిక్కీలు అవన్నీ బాగోకపోవటం మూలంగా వ్యాధులు వస్తాయని ఎమ్మెల్యే గారికి కంప్లైంట్ చేస్తే ఎమ్మెల్యే సార్ నిన్న యాక్షన్ తీసుకొని మొత్తం పరిశీలించి ఆ బియ్యం రిటర్న్ ఇచ్చేశారు ఇప్పుడు కొత్త బియ్యంతో వండిచ్చారు ఈరోజు మంచిగా బాగుంది మళ్ళీ ఎండీ గారు వచ్చారు ఈరోజు అన్ని చూశారు పరిశీలించి మంచి ఫుడ్ పెడుతున్నారని వెళ్ళారు అది కాక ఈరోజు స్పెషల్ ఫుడ్గా పలావు పలావు పెట్టారు పులిహోరలో అందరూ తిన్నారు భలే ఉంది తెనాలి పట్టణంలో రహదారి ఆక్రమణ తొలగింపు ప్రక్రియ మూడు నెలల ముందుగా తెలియజేశామని ముందస్తు హెచ్చరికల తరువాతే రహదారిపై ఉన్న ఆక్రమణలను డ్రైన్లను మున్సిపల్ సిబ్బంది తొలగించడం ప్రారంభించారని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సయ్యద్ ఖాలీద్ నసీం తెలియజేశారు మంగళవారం తెనాలి మున్సిపల్ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు సోమవారం తెనాలి పట్టణ పరిధిలోని ఓ ఆలయ ప్రాంగణం వద్ద 
కేవలం రహదారి క్రమబద్దీకరణ ఆక్రమణలు తొలగించడం జరిగిందని అన్నారు ఆలయానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించేలా సిబ్బంది వ్యవహరించలేదని వివరించారు బీజేపీ టీడీపీ పార్టీలకు చెందిన కొందరు వ్యక్తులు మతాల మధ్య విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరించారని చైర్పర్సన్ సయ్యద్ ఖాలీద నసిం పేర్కొన్నారు ట్రాఫిక్ సమస్యలు మరియు జనాభా వచ్చే పోయే పాపులేషన్ కి ఇబ్బంది ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎమ్మెల్యే గారు నేను కమిషనర్ గారు మరియు ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ కమిటీ మరియు తెనాలి మున్సిపల్ టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అందరం కూర్చొని మేము ఐదారు నెలల క్రితం ఒక దాదాపు ఒక పదిహేను రోజుల పాటు మేము ఒక ప్లానింగ్ చేసాం అలాగే తోపుడు బళ్ళు కూడా రోడ్ల మీదే పెట్టేసి ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ప్రతిరోజు మాకు మినిమం ఒక పది నుంచి ఇరవై కంప్లైంట్లు మేము రోజు వింటానే ఉన్నాము యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి ప్రజలకు ఇబ్బందిగా ఉంది మనకు ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ కూడా రోజు పల్లెటూర్ల నుంచి వచ్చే పోయే జనాలు దాదాపు యాభై నుంచి డెబ్బై వేల వరకు జనాల్లో రోజు వచ్చే పోయే జనాలు ఉన్నారు ఈ ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఈ ప్రజలకు సౌకర్యం కలిగించాలి అనేది మా మెయిన్ ఎజెండా డిసెంబర్లోనే టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళు ఎంక్రోచ్మెంట్లు పగలగొట్టడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు అయితే కొంతమంది వర్కర్స్ వచ్చి నా దగ్గర రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు ఏమనంటే ఈ పండగ కదా మేడం మనకి టూ ఇయర్స్ నుంచి కరోనా వచ్చి మాకు వ్యాపారాలు సరిగ్గా లేవు ఈ ఈ పండగలో అయ్యే వరకు మీరు ఇది ఆపించండి దయచేసి మేము తర్వాత మేమే మీకు సహకరిస్తాము చక్క బల్లలు వేసుకొని మేము డ్రైన్ మీద రాత్రిపూట అవి తీసేసి మీకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా చేస్తామని వారే మాట ఇచ్చారు వారి మాట ప్రకారమే నేను మానవతా దృక్పథంతో అక్కడ డిసెంబర్లో జరిగే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ తీసేసే ప్రోగ్రాము జనవరి పండగ తర్వాత సంక్రాంతి పండగ తర్వాత చేయాలని నేను టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళకి ఆదేశించడం జరిగింది దాని ప్రకారమే మేము వర్తకులందరినీ పిలిచి వారితో మన కౌన్సిల్ హాల్లో మీటింగ్ పెట్టి వారందరి సంప్ర వారందరితో సంప్రదించి వారి అనుమతితోనే మేము ఈ కట్టడాలు తొలగించడం అనేది స్టార్ట్ చేసాం ఇంకా జనాల్లో కుల మత అనేది ఏమీ భేదభావం లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్న ఈ పట్టణంలో ఇలాంటి అల్లర్లు అల్లర్లు తేవడానికి ప్రయత్నిస్తాను కమిషనర్ జస్వంత్ రావు స్పందిస్తూ డ్రైన్ల మీద ఉన్న ఆక్రమణలు తొలగింపు చేస్తున్నట్లు ఆలయాలు చర్చిలు మసీదులను ధ్వంసం చేసే విధానాన్ని మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది చేయలేదని కమిషనర్ పేర్కొన్నారు తెనాలి పట్టణ ప్రజల యొక్క శ్రేయస్సు కోరి తెనాలి టౌన్ లో కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ లో కూడా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మేమే చేయట్లేదు ఎందుకంటే స్ట్రక్చరల్ జోలికి కూడా వెళ్ళలేదు ఏదైతే ఈ మన డ్రైనేజ్ మీద ఉన్న ర్యాంప్స్ కావచ్చు లేదా మెట్లు కావచ్చు సన్ సైడ్స్ కావచ్చు అలాంటివి తీస్తున్నాం తప్ప వేరే ఏం కాదు ఎందుకంటే మన తెనాలి టౌన్ మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే వెడల్పు రోడ్లు కావు ఎంత కంజెస్టెడ్గా ఉంటాయి దానికి తోడు రూరల్ ఏరియాల నుంచి వచ్చిన పబ్లిక్ కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఇక్కడికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా వచ్చి ఇక్కడే మరి సరుకులు అన్నీ కొనుక్కుని వెళ్ళేటప్పటికి చాలా పట్టణం కిక్కిరిసి ఉంటుంది దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా పెట్టుకొని కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో ఈ ఎంకరోచ్మెంట్స్ రిమూవ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఒక గుళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే చర్చలు కావచ్చు మసీదులు కావచ్చు వీటి జోలికి మేము ఏమైతే రిమూవ్ చేయాలన్న ఉద్దేశం కానీ అలాంటి ఆలోచన కానీ ఎవరికి ఉండదు కానీ అనవసరంగా నిన్న జరిగిన ఏదో చిన్న చిన్న ఇష్యూస్లో అన్నస్సలుగా గుళ్ళు మీదకి తీస్తున్నారు అని అంటాం కూడా కరెక్ట్ కాదు మేము టౌన్ డెవలప్మెంట్ కొరకు మాత్రమే ఈ ఎంకరోచ్మెంట్స్ ఎక్కడైతే అడ్డిల్స్గా ఉన్నాయి వాటిని మాత్రమే తొలగించడానికి ప్లాన్ చేసాం తప్ప వేరే అదర్ కోణం కాదు దయచేసి అర్థం చేసుకుంటూ ప్రజలు కావచ్చు లీడర్స్ కావచ్చు పార్టీ నాయకులు కావచ్చు జనాలకు ఉపయోగపడే పనులే చేస్తాం తప్ప వేరే ఘర్షణ వాతావరణంలో కావచ్చు వ్యక్తిగత కారణాలతో కూడా ఎలాంటిది ఉండదండి దయచేసి ప్రజలు మీరు ఇళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఎంకరోచ్మెంట్స్ చెయ్యొద్దు దయచేసి ఈ ఎగస్ట్రా చేసి నిర్మాణాలు చేసి రోడ్డు మీదకి వచ్చి దాన్ని మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పగలు కొడుతూ ఉన్నారు లేకపోతే అఫీషియల్స్ అట్లా అంటాం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే బిల్డింగ్ ప్లాన్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ ప్లాన్ ప్రకారం మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ రూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా మీరెవరు నష్టపోవాల్సిన అవసరం లేదు మేము నష్టపెట్టాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు అన్నీ కూడా ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి ఆ పక్కన వాళ్ళు మీ నైబర్సే కూడా తెనాలి మండలం ఎరుకులపూడిలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న శ్రీ నవదుర్గ అమ్మవారి ఆలయ ప్రతిష్ట మహోత్సవం సందర్భంగా ఎరుకులపూడి అమరనాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో పాంచాహినిక దీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నవదుర్గ అమ్మవారి దేవతా ప్రతిష్ట కార్యక్రమం ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ మధ్యాహ్నం నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలియజేశారు 
మంగళవారం అమరనాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో దంపతులతో విశేష పూజలు హోమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున ప్రారంభమైన పూజలు శుక్రవారం వరకు కొనసాగుతాయని శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నూట ఎనిమిది మంది కన్యలతో సహస్ర కుంకుమార్చిన పూజలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలియజేశారు ఇరవై ఏడవ తేదీన ఆలయ ప్రతిష్ట మహోత్సవానికి భక్తులు హాజరు కావాలని ఆలయ పర్యవేక్షకులు బొంత హరిశంకర్రావు కోరారు కార్యనిర్వాహక అధికారులు పసుపురెడ్డి సాంబశివరావు గొల్లపూడి శ్రీనివాసరావు దోళ్ల సీతారామయ్య బాసనపల్లి శ్రీనివాసరావులు పాల్గొన్నారు యోగిని చిన్నీస్వామి వారి దేవస్థానం ఎరికొల్లపూడి గ్రామం ఈ గ్రామంలో వేం చేసి ఉన్న శ్రీ అమరనాగలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానమందున ప్రతి సంవత్సరంలాగే ముప్పై నాలుగో వార్షిక మహోత్సవ కార్యక్రమాలు జరపడుతున్నాయి ఈ కార్యక్రమం సందర్భముగా మన యోగిని చిన్ని స్వామి వారు నాగ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి రూప రూపంగా వచ్చి ఇక్కడ దేవస్థానంలో నవదుర్గామ్మవారి ప్రతిష్టా కార్యక్రమం చేయమని సంకల్పించారు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు కూడా ఈ పాంచాన్నక దీక్షతో చక్కగా నవదుర్గామ్మవారి మూర్తి ప్రతిష్టా కార్యక్రమం మహాగణాధిపతి శివసుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అభయాంజనేయ స్వామి పంచముఖ నాగేంద్ర స్వామి వారి భవానీ శంకర స్వామి మూర్తి ప్రతిష్టా కార్యక్రమం పాంచాన్యక దీకతో చక్కగా అతివైభవంగా జరుగుతుంది ఈ దేవస్థానం నందు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి నూట ఎనిమిది మంది కన్యల చే సహస్ర కుంకుమార్చున ఉంది ఆ రోజు కార్యక్రమానికి పెళ్లి కానీ ఆడపిల్లలు అందరూ ఉన్నా సరే వచ్చి ఈ అమ్మవారి కుంకుమలు పాల్గొని అమ్మవారిని కుప్పకు కావాల పాత్ర కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము అమ్మ ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రతిష్టా కార్యక్రమం పెట్టారు అమ్మవారిది దేవాలయ నిర్మాణం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి స్వామివారిని దర్శించి ఈ పుణ్య కార్యక్రమానికి సహకరించవలసిందిగా మా కమిటీ వారి మనమే తెనాలి మున్సిపల్ కార్యాలయ అధికారులు చేపట్టిన ఆక్రమణ తొలగింపు ప్రక్రియను తప్పుదోవ పట్టిస్తూ సామాజిక మాధ్యమాలలో విష ప్రచారం చేస్తున్నారని తెనాలి శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్ వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు ఉప్పల వరదరాజులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సోమవారం తెనాలి పట్టణంలో డ్రైన్ల ఆక్రమణలు చేపట్టిన మున్సిపల్ శాఖ సిబ్బందిపై మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సయ్యద్ ఖాలీద నసీంపై టీడీపీ బీజేపీ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు నిరాధారమైనవని అసత్య ప్రచారమని పేర్కొన్నారు మంగళవారం ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రశ్న నిర్వహించారు హిందూ ముస్లింల మధ్య వివాదాలు చేసే ప్రక్రియలో భాగంగానే ఇలాంటి విష ప్రచారం చేశారని ఆరోపించారు పోతావజుల పురుషోత్తమ శర్మ స్పందిస్తూ కేవలం రాజ్యాధికారం రాజకీయ మనుగడ కోసమే కొన్ని పార్టీల నాయకులు విష ప్రచారం చేశారని తెనాలి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ను ముస్లిం మహిళపై అసభ్య పదజాలంతో దూషించారని పేర్కొన్నారు బీజేపీ టీడీపీ జనసేన పార్టీల నాయకులు ఆలయాన్ని కూల్చున్నారంటూ విష ప్రచారం చేశారని అన్నారు మత పార్టీలైన వ్యక్తులు విష సంస్కృతికి ప్రోత్సహిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు కౌన్సిలర్ దుబాయ్ బాబు మాట్లాడుతూ మతతత్వ పార్టీల వైఖరి వలనే హిందూ ముస్లిముల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు వచ్చేలా సామాజిక మాధ్యమాలలో మెసేజ్లు సృష్టించారని అన్నారు వైసీపీ నాయకులు కట్టారి హరీష్ మాట్లాడుతూ తెనాలి పట్టణంలో దుష్ట రాజకీయాలు చేయవద్దని బీజేపీ నాయకులు రామకృష్ణ వ్యవహరించిన తీరును విమర్శించారు వైసీపీ పార్టీ ఎదుగుదలను ఓర్చుకోలేకే టీడీపీ బీజేపీ పార్టీలు కుట్రపూరితంగా వ్యవహరించారని అన్నారు ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్ సీపీ నాయకుడు డాక్టర్ రియాజ్ ఖాన్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గుంటూరు కోటేశ్వరరావు మన్నవ ప్రభాకర్ అక్కిదాస్ కిరణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు హిందూ ముస్లిముల ఐక్యతను చాటుతూ నినాదాలు చేశారు ఎన్నో రకాల ప్రాంతాలు భిన్న ప్రాంతాలు భిన్న మతాలు భిన్న సంస్కృతి ఇటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మరి తెనాలి పట్టణంలో శ్రీరామనవమి అంటే మరో భద్రాద్రిగా చేసుకుంటాం అటువంటి ఊర్లో మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇక్కడ కులాల మతాలకు అతీతంగా ఒకే ఒకే బజార్లో క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు లేకపోతే వైశ్యులు ఉన్నారు బ్రాహ్మలు ఉన్నారు అన్ని కులాల వారు ఉన్నారు మరి ఈ రోజున ఇటువంటి దౌర్భాగ్యంగా మాట్లాడటం అనేది చాలా తప్పు దేవాలయాల జోలికి వెళ్ళేటువంటి సంస్కృతి కాదు వైసీపీది మన ఎమ్మెల్యే గారు అంతకంటే అటువంటి వ్యక్తి కాదు విరుద్ధం మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కేవలం ఒక పార్టీ ఓటింగ్ కోసమో లేదా ఒక పార్టీ నేనున్నానని మనుగోడ కోసమో ఇటువంటి మాటలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళటం వాళ్ళ మనోభావాలను దెబ్బతీయడంగా ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అయిన తర్వాత మరి మనకి వయసులకి ఎటువంటి అవకాశం కల్పించారు కావాలని మన తెనాలి పట్టణంలో మనందరం ఓటేస్తేనే మరి సయ్య కాళేశాన సీఎం గారు గెలిచారు మరి అనే భావంతో మనందరం ఓటు వేసి గెలిపిస్తే ఆమె మీద బురద చాలడానికి 
ముస్లిములు కావాలని మన దేవాలయాల్ని పగల పగలగొడుతున్నారని చెప్పి ఇటువంటి అబద్ధమైనటువంటి ప్రచారం చేస్తూ మరి నిన్న జరిగిన విషయంలో ఇవాళ ప్రపంచంలో ఏది జరిగినా కూడా ఏ నలుమూలన ఏం జరిగినా కూడా ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా మరి సోషల్ మీడియా ద్వారా వెంటనే ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది భ్రష్టు పట్టిస్తానికి రాజకీయంగా వాళ్ళ యొక్క మనుగడ కోసం చేస్తున్న పని తప్పితే దుర్మార్గపు ఆలోచనలు దుర్మార్గమైనటువంటి నీచమైనటువంటి ప్రవృత్తి కూడా ఎవరు చెయ్యొద్దని దయచేసి సుహృద్భవ వాతావరణంలో స్నేహితులుగా అన్నదమ్ములుగా కలిసి ఉంటున్న తెనాలిలో నిన్నటి రోజున ఒక దుర్దినం జరిగింది కేవలం తమ రాజకీయ లబ్ధి కోసం రాజకీయ మనుగడ కోసం రాముణ్ణి అడ్డం పెట్టుకొని తెనాలిలో ప్రథమ పౌరురాలు తెనాలి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఒక మహిళ మీద నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మనోభావాన్ని దెబ్బతీశారు వాళ్ళు తక్షణమే బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలి చైర్పర్సన్ గారికి అని డిమాండ్ చేస్తున్నాము వృద్ధులైన వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు మార్కెట్కి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారని చెప్పి ఒక మంచి వాతావరణంలో తెనాలిలో ఉన్న ప్రముఖులందరి చేత ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయించి ఈ రోడ్ల విస్తరణ మార్గాన్ని శ్రీకారం చూడితే దాన్ని ఎలా అడ్డుకోవాలి అనేది వాళ్ళకి తెలియక వెంటనే కోదండ రామాలయం తెనాల్లో పగలగొట్టేసేస్తున్నారు కూల్చేస్తున్నారు చైర్మన్ నసీమ గారు ముస్లిం మహిళ అవటంతో అని చెప్పి ఒక మతాన్ని ఒక మహిళని తెనాలి గౌరవ ప్రతిష్టల్ని కించపరిచే విధంగా నిన్న ఇదే రాముల వారి సాక్షిగా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన శ్రీకారం చుట్టారు ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య ఈ కార్యక్రమాలు జన హృదయంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కుమారుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్ళిపోతున్నారు దీన్ని ఎలాగైనా మనం ఖండించాలి దీన్ని ఎలాగైనా చేయాలని చెప్పి కేవలం మతాన్ని ఒక తురుపుముఖగా వారుకొని రామాలయం పగల కొట్టేస్తున్నారని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ వారి తొత్తు పార్టీలు కానీ నిన్న ఇక్కడ చేసిన అరాచకాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాము ఇక్కడ ముస్లింసు క్రిస్టియన్సు హిందువులు అందరూ సుహృద్వ వాతావరణంలో ఉంటున్నారు రేపు మరి గణతంత్ర దినోత్సవం డెబ్బై మూడో గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకున్నాము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బురద జరగడానికి కంకణం కట్టుకొని ప్రతి దానికి కూడా ఒక రాజకీయంగా బురద జరగడానికి మున్సిపాలిటీ బిల్డింగ్ కాడ నుండి బయటకు వచ్చిన మునిసి బిల్డింగ్ జోలికి వెళ్ళకుండా గుళ్ళకి జోలికి వెళ్ళకుండా ఎటువంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలగకుండా ముందు ఎవరైతే జరిగే ఉన్నారో వారిని తొలగించుకుంటూ వస్తుంటే వారు రాముల వారి గుడి రాముల వారి గుడిని మేము రాముల వారి గుడి కాపాడుకున్నాం రండి అని మెసేజ్లు పెట్టి అందరం హిందూ ముస్లిం భయ భయలాగా ఉండే ప్రాంతంలో ఇలాంటి వాతావరణం సృష్టించడం చాలా బాధాకరం ఇలాంటి గొడవలు పెట్టడం వారికి తగదు దయచేసి కుల మతాలు రాజకీయాలు చేయొద్దు రామకృష్ణ గారు సోషల్ మీడియాలో పెడతాం ఇక్కడ మసీదులు కూల్చేస్తున్నారు ఇటు ఈ మద్రసాలు కూల్చేస్తున్నారు అని దుష్ట ప్రచారం చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇట్లాగే మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బురద జల్లడానికి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు తప్ప ప్రశాంతంగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని మీరు భయభాంతులు చేయొద్దని మనవి చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా బీజేపీ వాళ్ళు కానీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు కానీ జనసేన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చేసిన అలజడి అంటే ఒక విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇది అలజడి రేకెత్తించాలని చూశారు అని చెప్పి వాళ్ళు పోస్టులు పెట్టి దానివల్ల నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడో ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ ఈ లబ్ధి పొందాలని ఒక రాజకీయ దురుద్దేశంతో వాళ్ళు చేసిన కుట్ర తెనాలి ప్రజలారా ఇక్కడ రాముల వారి గుడి ఏ విధంగా ఉందో మీరు మీడియాలో చూస్తున్నారు గుడి పడేశారని చెప్పి పోస్టులు పెడితే అది వైరల్ అయ్యి ప్రజలు అమ్మ తెనాలి ఎందుకు జరిగింది అయిపోయిన చెప్ప భయప్రాంతులు చేయటం అనేది ఎంతవరకు న్యాయం తెనాలి మున్సిపాలిటీ ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొట్ట మైనార్టీ మైనార్టీ మహిళకి ఇచ్చిన ఘనత ఒక్క అన్నాపతి శివకుమార్ గారికి దక్కింది టీడీపీ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి బీజేపీ కానివ్వండి రెండు పార్టీలు కలిసి కుట్రా పని ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎలక్షన్ జరిగితే ఆయన రెండో రోజు నుంచి సోదర భావంతో అందరూ కలిసి మెలిసి ఉంటారు మన తెనాలి సంస్కృతి అది అట్లాంటి సంస్కృతి ఉన్న మన తెనాలి చరిత్రని వీళ్ళు విషం నింపాలని ఒక దురుద్దేశం ఆలోచనతో ఇట్లాంటి విష ప్రచారం చేస్తున్నారు గౌడ మహిళను అవమానపరిచేలా సినిమాని చిత్రీకరించడాన్ని ఖండిస్తూ గౌడ సంఘీయ నాయకులు గౌడ సంఘ ప్రతినిధులు తెనాలి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో నాలో నేను సినిమా యాజమాన్యం డైరెక్టర్ పై ఫిర్యాదు చేశారు గౌడ మహిళను అగౌరపరిచేలా సినిమా చిత్రీకరించడాన్ని ఖండిస్తూ గౌడ సంఘీయులు గౌడ సంఘ నాయకులు మంగళవారం తెనాలి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో నాలో నేను సినిమా యాజమాన్యం డైరెక్టర్ పై ఫిర్యాదు చేశారు అనంతరం గౌడ సంఘ నాయకులు జి ద్వారకా శ్రీని గౌడ్ మాట్లాడుతూ కుల వృత్తి అయిన కల్లుగీత వృత్తి చేసుకుంటున్న గౌడ సంఘీయులపై గౌడ మహిళపై అసభ్యంగా సినిమా చిత్రీకరించడాన్ని తాము ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు నాలో నేను సినిమా గౌడ మహిళను కించపరిచేలా ఉందని వెంటనే సంబంధిత సినిమా డైరెక్టర్ నిర్మాత తదితర వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులు ఫిర్యాదు చేశారు తెలిపారు గౌడ సంఘీల మనోభావాలు కించపరిచే సంఘటనను సినిమా నుండి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు సంఘ నాయకులు ఉప్పాల మురళి మాట్లాడుతూ కుల వృత్తిని కించపరిచేలా సినిమాను పొందుపరచడం దారుణమని అన్నారు కులాలను కుల వృత
ఈ మండల పోలీస్ స్టేషన్కి రావడానికి కారణం నాలో నేను అనే మూవీలో గీత వృత్తి చేసుకునే మహిళ గురించి ఒక చెడుగా ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది చూపించారు ఈ గీత వృత్తి అనేది మన ఏపీలో గౌడ్గాను సెట్టిబల్జి గాను ఈడిగా శ్రీశైన యాత అనే ఈ ఐదు కులాల ఉపకులాలతో పిలుస్తారు అయితే దీని గురించి ఆడవాళ్ళ గురించి కొద్దిగా తప్పుగా ఫిల్మ్ తీశారు కాబట్టి వారి మీద అంటే ఆ ఫిల్మ్ తీసిన యాజమాన్యం మీద చర్యలు తీసుకోవాలని ఈరోజు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగింది ఆ ఫిల్మ్లో గౌడ కులానికి సంబంధించి చెడుగా పెట్టిన దాన్ని వెంటనే తొలగించాలని కూడా ఇందుమూలకంగా తెలియజేస్తున్నాను ఒక గౌడ మహిళను ఒక ఫిలింలో బ్యాడ్గా చిత్రీకరించి చిత్రీకరించే సన్నివేశాలు తీయడం వల్ల ఈ రోజున మేము పోలీస్ స్టేషన్లో మేము రాని ఇవ్వడం జరిగింది మేము ఒక్కటే ఫిలిం తీసే ప్రొడ్యూసర్లు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ సినీ యాజమాన్యానికి మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే దయచేసి మీరు కుల వృత్తుల్ని కించపరిచే విధంగా ఫిలిములు తీయకండి మరి మా కుల గౌరవాన్ని భంగపరచడానికి ఇటువంటి సినిమాలు తీస్తారని చెప్పి సందర్భంగా మేము అడుగుతున్నాం అసలు కుల మతాలకు అతీతంగా మన రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలందరికీ కూడా బహిరంగ క్షమాపణ మీరు చెప్పాలి చెప్పకపోతే మీరు ఇలా పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టుకుంటే మమ్మల్ని భయపెట్టాలని చూస్తే మాత్రం రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు తీవ్ర స్థాయిలో ఉద్యమిస్తారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ జాతీయ అధ్యక్షులు ఏడుకొండల గౌర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజున పోలీస్ స్టేషన్లో మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది జై గౌడ్ సేన తెనాలి పురపాలక సంఘ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు సోమవారం తెనాలి పట్టణంలోని ఆక్రమణ తొలగించే సందర్భంలో వారిని అడ్డుకున్న భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలు హిందూ ముస్లింల మధ్య ఘర్షణలు రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉన్నాయని రాష్ట్ర ఇమాని మసీస్ కమిటీ వ్యవస్థాపకులు షేక్ ఫరీద్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ఇమాని మసీస్ కమిటీ వ్యవస్థాపకులు షేక్ ఫరీద్ మాట్లాడుతూ తెనాలి పురపాలక శాఖ చేపట్టిన అక్రమ తొలగింపులో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు అనుసరించే విధానం హిందూ ముస్లిముల మధ్య ఘర్షణ రెచ్చగొట్టేలా ఉన్నాయని ఇది తెనాలి పట్టణంలో మత సామరస్యం వహించే ప్రతి ఒక్కరూ ఖండించాలని అన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు ముస్లిం సమాజంపై చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు ముస్లిం నేతలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ దృష్టిలో ఉంచుకుని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారని అభిప్రాయపడ్డారు తెనాలి పట్టణంలో హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవులంతా సోదర సమానులేనని నినాదాలు చేసి జాతీయ జెండా ప్రదర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో సయ్యద్ షబ్బీర్ పఠాన్ మున్నా ఫిరోజ్ ఖాన్ అమీన్ పరిశుద్దీన్ సత్తార్ సాదిక్ గోపి తదితరులు పాల్గొన్నారు నిన్న చాలా దారుణమైన సంఘటన జరిగింది దీన్ని ప్రతి ఒక్క మానవతా మూర్తులు ఖండించాల్సిన విషయం నిన్న మార్కెట్లో అక్రమణాలు తొలగిస్తున్నామని చెప్పేసి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ప్రతి కొట్టు దగ్గర కొన్ని కొట్టు దగ్గర మెట్లు పగల కొడతాం అలాంటివి చేశారు అది ప్రతి ప్రభుత్వంలో జరుగుద్ది ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా జరిగేది ఏమీ లేదు ప్రతి ప్రభుత్వంలో జరుగుతూనే ఉంటాయి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పగల కొడతానే ఉంటారు కమితా వాళ్ళు వచ్చేసి ఆపుతానే ఉంటారు అని ప్రతిపక్ష పార్టీలు గోల చేస్తానే ఉంటాయి దాని గురించి ఎవరు అభ్యర్థన చెప్పరు ఆ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి ఏమంటే మీరు మాట్లాడుకొని చేసుకోండి దానికి మేము మేము అభ్యంతరం చెప్పాం కానీ నిన్న బీజేపీ నాయకులు ఆయన జిల్లా నాయకులు ఆయనకి ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆయన ప్రతి ప్రెస్ మీట్లో ముస్లిం మీద విషయం చెప్పుతున్నాడు ఆ సాయిబులు ఇదేండి సాయిబులేని సార్ సాయిబులేంది ముస్లిమ్స్ అండి మేము ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ అని చెప్పండి అంతేగాని ఆ సాయిబులు సాయిబులు బోల్డ్ ఇదేండి అనే మాట ఏంటండి ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ ఇది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కేవలం ఒక ముస్లిం మహిళ ఉంది కాబట్టి టార్గెట్ చేసి మాట్లాడితే ఎంతవరకు కరెక్ట్ చెప్పండి అది కూడా మీరు పిలిచి అందరి అందరి ముందు ఏ సాయిబులు ఇదేండి అంటే సాయిబులేం సార్ మీరు అంత హేళనగా మాట్లాడుతున్నారు ఆ హేళనగా మీరు మాట్లాడుతుంటే కొంతమంది సంతోషిస్తున్నారేమో అది కరెక్ట్ కాదు దానికి చాలామంది హిందూ సోదరులే బాధపడుతున్నారు మీ వాక్యాలకి క్రైస్తవ సోదరులు బాధపడుతున్నారు మీ వాక్యాలకి మీ ప్ర మీ పార్టీ తరఫున మీరు చెప్పండి మేము ఇంత అభివృద్ధి చేస్తున్నాం మేము ఈ రకంగా చేస్తున్నామని చెప్పి కేవలం కుల ఘర్షణలు మత ఘర్షణలతో మీరు పార్టీ గురించి మాట్లాడుకోవటం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది తెనాలిలో ఉన్న కుల మతాలు అందరు స్పందించాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలు తక్షణమే స్పందించి 
నీ ఈ వాక్యాలని ఆయన ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు అడగాల మేము మీ ఓటే చెప్తున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ వైసీపీ పార్టీ కానీ జనసేన పార్టీ కానీ బీజేపీ పార్టీ కానీ మీ నాలుగు పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలే ఆ రాజకీయంగా ఏమైనా ఉంటే మీరు మీరు చూసుకోండి మా జోలికి రామాకండి సామాన్య ప్రజల జోలికి రామాకండి ఇక్కడ మేము శాంతియుతంగా ఉన్నాం కుల మతాలకు అతీతంగా ఉన్నాం మన తినాలి ఆంధ్ర ఫ్యారీస్కి పేరు ఎంత ఎందుకు వచ్చింది శాంతియుతంగా ఉంటాము కాబట్టి వచ్చింది మత ఘర్షణ అనేవి మా చరిత్రలో లేవు రావు కూడా ఏమైనా వచ్చినా కానీ హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు దాని ఎదురు నిలబడి అరికడతాం దీని మీద మేము చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటాం ఇలాంటి వాక్యాలు చేస్తే హిందూ సోదరుని క్రైస్తవ సోదరుని కలుపుకొని ఇలాంటి వాక్యాలు మరలా చేరకుండా మేము చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క మానవతా మూర్తులు కూడా ఈ వాక్యాలు ఖండించాలని కోరుకుంటున్నాను అలా చాలా దురదృష్టకరం నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటన మా మనసులు చాలా బాధ వేసింది మా మనోభావాలు కూడా దెబ్బతిన్న వాటి వాస్తవం దీనికి మేము జమేతులు మా హిందుగా నిన్న బీజేపీ పార్టీ వారు చేసిన వ్యాఖ్యలు మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం మీకు సమస్య ఎటు నుంచి వచ్చిందో మీరు అటు నుంచి దాని యొక్క పరిష్కారాన్ని వెతకండి మీకు సమస్య మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఆక్రమణ తొలగించడం గురించి మీకు సమస్య వచ్చింది దాని గురించి మీరు మాట్లాడండి ప్రభుత్వం మీద మీరు మాట్లాడండి రాజ్యాంగ పరంగా చట్టపరంగా మీ యొక్క హక్కుల్ని ఉపయోగించి మీరు పోరాడండి అందులో తప్పు లేదు చట్టపరంగా మీరు పోరాడండి మేము మా మనసుకు బాధ వేసింది మాకు సానుభూతి ఉంది వంద ఏళ్ళ చరిత్ర కలిగిన ఒక దేవాలయానికి సమస్య వచ్చిందని చెప్పి మేము చింతించాం మాకు బాధ వేసింది ఖచ్చితంగా మత సామరస్యానికి ప్రతీక హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ సిక్ ఈ సాయి ఆపస్ మే బాయి బాయ్ అనే నిదానం ఇచ్చేవాళ్ళం మేము ఖచ్చితంగా మీరు మీ యొక్క వ్యాఖ్యలు మీరు వెనక్కి తీసుకోవాలి ఉపసంహరించుకోవాలి ఇక ముందు కాలంలో కూడా మీరు ఇటువంటి వ్యాఖ్యలను చేయకూడదని చెప్పి మేము జమేతులు మా హింతరు నుంచి మీకు హితబోధనలు చేస్తా ఉన్నాం ఎల్ఐసి ఏజెంట్ల వృత్తి సేవలను ప్రశంసిస్తూ తెనాలి కొత్తపేటలోని ఎల్ఐసి భవనంలో సోమవారం సీనియర్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్లకు ఆత్మీయ సత్కారాన్ని నిర్వహించారు తెనాలి కొత్తపేట ఎల్ఐసి భవనంలో జరిగిన సత్కార కార్యక్రమంలో ఎల్ఐసి ఏజెంట్ల సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరారు కోవిడ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ కావాలని ఎల్ఐసి ఏజెంట్లకు గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ పెంచాలని యాభై లక్షలకు గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ పెంచాలని పేర్కొన్నారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించాలని కోరారు ఎల్ఐసి ఏజెంట్ల వృత్తి పరిరక్షణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు తెనాలి ఎల్ఐసి ఏజెంట్ తెనాలి బ్రాంచ్ కార్యవర్గం గౌరవ అధ్యక్షులు వేణుగోపాల్ వెంకటేశ్వరరావు జయసన్ మూర్తి శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు కార్యక్రమం పాల్గొన్నారు బి పేట్రపాలు మార్కండేలు నాగేశ్వరరావు ఎస్ రాంబాబు రవీందర్ రెడ్డి రమేష్ తదితరులు ప్రసంగించారు సీనియర్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్లు మహేంద్రబాబు రామకోటేశ్వరరావు నాగలక్ష్మి రామ్మోహన్ రావు శ్రీనివాసరావు సాంబిరెడ్డి భానుప్రసాద్ శ్రీధర్ జట్టి పాములను ఘనంగా సత్కరించారు ఏజెంట్స్ ప్రొఫెషన్ ప్రొటెక్షన్ డే సందర్భంగా తెనాలి బ్రాంచ్ ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ ఏజెంట్స్ సన్మాన కార్యక్రమానికి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏజెంట్స్ ప్రొఫెషన్ ప్రొటెక్షన్ డే అంటే మా వృత్తి పరిరక్షణ దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆల్ ఇండియా మొత్తం కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటాం దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏజెంట్స్ యొక్క సమస్యల మీద వీటన్నిటి మీద మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఈ ఎల్ఐసిని ఎన్ని కంపెనీస్ వచ్చినా కానీ ఎంత పని చేస్తే ఎంతమంది వచ్చినా కానీ ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ఆవశ్యకత గురించి కానీ ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి కానీ తీసుకెళ్లేది ఒక ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ కూడా నూక్ అండ్ కార్నర్కి వెళ్ళేసి ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ప్రాధాన్యతని ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేసుకుంటూ పాలసీ వాళ్ళకి సర్వీసెస్ని అందజేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం దీన్ని ఎన్ని కంపెనీస్ వచ్చినా కానీ ఫ్యూచర్లో కూడా అనేకమైనటువంటి వదంతులు వస్తున్నాయి ఆ వదంతులన్నిటిని కూడా ఎవరు కూడా నమ్మకూడదు ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఐపీఓకి వెళ్ళిన తర్వాత ఐపీఓ అనేది అది ఒక పబ్లిక్ ఇష్యూగానే తీసుకోవాలి తప్ప ఇన్సూరెన్స్ ను మట్టికి ఎక్కడ కూడా ప్రైవేటైజేషన్ అనే పదాన్ని ఎక్కడ వాడలేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఏ విధంగా కూడా మొన్న కూడా మేము వంగా గీత గారిని పార్లమెంట్ మెంబర్ని కూడా కలిసాము ఆ సందర్భంగా కూడా ఈ విషయాన్ని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కానీ అదేవిధంగా కేంద్ర గవర్నమెంట్ అభివృద్ధికి కానీ ఎంతో దోహదపడుతున్నటువంటి ఇన్సూరెన్స్ రంగాన్ని బలోపేతం చేసే దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ అదేవిధంగా మన ఎల్ఐసి మేనేజ్మెంట్ కూడా ప్రాధాన్యత వహించాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి హెస్సి వార్తలు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో తెనాలి హెస్సి అని టైప్ చేసి కూడా ప్రేక్షకులు వీక్షించవచ్చు అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం ప్రారంభోత్సవ సభలో తెనాలి శాసనసభ్యులు అనాబత్
తెరాలి కొత్తపేటలోని ఎస్ఆర్ఎస్ఎం హై స్కూల్ లో మధ్యాహ్న భోజనం బిఎం మార్పిని పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే అనాపతి శివకుమార్ తెనాలిలో తొలిసారిగా ఇంటర్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ నిర్వహించడం సంతోషకరం తెనాలి పురపాసంగా చైర్పర్సన్ సయ్యద్ కాలిదనసి హెచ్సి వాటర్ సాప్తం నమస్కారం